একটি গোলকের ফাঁপা গোলকে চার্জ হচ্ছে প্লাস টু ন্যানোকুলম গোলকের ব্যাসার্ধ ওয়ান মিটার হলে কেন্দ্র হতে পয়েন্ট টু মিটার ওয়ান মিটার ও ও কেন্দ্র হতে দুই মিটার দূরত্বে বিভব কত এখন পারবো না পারা উচিত সো এটা আমি সাজা করি নিজে নিজেই করি সমস্যা কি সো খেয়াল করো ব্যাসার্ধ বলা আছে হচ্ছে ওয়ান মিটার রাইট আর ইকাল টু ওয়ান মিটার সো গোলকের কেন্দ্র হতে পয়েন্ট টু মিটার সো পয়েন্ট টু মিটার দূরত্বে বিভব এটাকে ভি পয়েন্ট টু এভাবে লিখি রাইট সো পয়েন্ট টু মিটার দেখো এটা কিন্তু ব্যাসার্ধ হচ্ছে ছোট বা বলা যায় যে এটা কোথায় এটা হচ্ছে গোলকের ভিতরে সো গোলকের ভিতরে যে কোনো পয়েন্ট হচ্ছে এ পয়েন্টের বিভব কার সমান হয় বি পয়েন্টের বিভবের সমান বা এটা ব্যাসার্ধের বিভবের সমান বা ভি আর রাইট গোলকের যে পয়েন্টে এটা পয়েন্ট টু মিটার হোক পয়েন্ট থ্রি মিটার হোক এটা ম্যাটার করে না এটা ম্যাটার করে যে ভিতরে কি না যদি ভিতরে হয় তাহলে পৃষ্ঠের বিভবের সমানটাই হবে এই জায়গাকে বিভব সো এটা কত পৃষ্ঠের বিভব ওয়ান বাই ফোর ফাইভ সেভেন নট কে কিউ বাই আর পৃষ্ঠের বিভবটাই সো এটা কত নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার নাইন কিউ এর ভ্যালু টু নেন কুলম আর এর ভ্যালু কত আর এর ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান মিটার সো দেখো এটা করতে ক্যালকুলেটর লাগবে না টেন টু দি পাওয়ার নাইন টেন টু দি পাওয়ার নাইন কাটাকাটি নয় দেখুন আঠারো ভোল্ট শেষ সো পয়েন্ট টু মিটার দূরত্বে বিভব হচ্ছে আঠারো ভোল্ট তারপর কেন্দ্র হতে ওয়ান মিটার দূরত্বে বিভব ওয়ান মিটার কিন্তু দেখো ওয়ান মিটার কার সমান ওয়ান মিটার হচ্ছে আর এর সমান রাইট বা ব্যাসার্ধের সমান ব্যাসার্ধ ব্যাসার্ধে বা পৃষ্ঠের বিভব তো পৃষ্ঠের বিভব তো আমরা বের করলামই ভি আর ইকল টু কত আঠারো ভোল্ট ওইটাই সরাসরি লিখে দেবো আঠারো ভোল্ট প্যারা নেওয়ার পিছু নেয় একই জিনিসই তো এখানেও যা এখানেও তাই এখানে বের করছে তাহলে এখানেও আঠারো ভোল্ট এখন হচ্ছে দুই মিটার দূরত্বে বিভব ভি টু এটা তো বাইরে সো বাইরের হিসাবে আলাদা বাইরের হিসাবে নর্মাল হিসাবে যেটা সেটা আমরা করি ওয়ান বাই ফোর ফাইভ সেভেন কে কিউ বাই আর আর এর ভ্যালু ছোট হাতের আর নাইন ইন্টু টেন টু পাওয়ার নাইন টু ইন্টু টেন টু মাইনাস নাইন আর এর ভ্যালু টু সো কাট 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 নাইন ভোল্ট এখানে খেয়াল করো আমরা বিভিন্ন পয়েন্টে কিভাবে পেয়ার করলাম এখন হচ্ছে এখন হচ্ছে এখন হচ্ছে গ্রাফ আঁকা হ্যাঁ গ্রাফ কি রকম গ্রাফ দেখো ধরো যে এই গোলকটা ছোট করে আঁকালাম হুম গোলকটা ছোট করে আঁকালাম এবং গোলকের ব্যাসার্ধ হচ্ছে আর সো এ পর্যন্ত হচ্ছে আর এটা হচ্ছে দূরত্ব বা ছোট হাতের আর এটা হচ্ছে কেন্দ্রবিন্দু ঠিক আছে সো আমি ধরো বিভব দিচ্ছি এদিকে হ্যাঁ এছাড়া কি দেখছি এছাড়া দেখছি বিভব সো আমি ধরো বিভব দেখছি যখন তো ব্যাসার্ধে যে বিভবটা পাবো পেলাম হচ্ছে এটা ধরো কথার কথা এখানে পেলাম ব্যাসার্ধের বিভবের ভ্যালু হচ্ছে এটা খেয়াল করো ব্যাসার্ধের বিভব যেটা ব্যাসার্ধের যে বিভব ভিতরের প্রতিটা পয়েন্টে বিভবের ভ্যালুটা সেম না কেবলই তো পরে আসলাম ভিতরের প্রতিটা পয়েন্টে বিভবের ভ্যালুটা ব্যাসার্ধের ভ্যালু সেম সো ব্যাসার্ধ যদি এখানে থাকে তো ভিতরের প্রতিটা পয়েন্টে বিভবের ভ্যালু হবে এটাই এইটাই রাইট এরপরে যখন বাইরে আমরা বের হচ্ছি যখন আমরা বাইরে নির্দিষ্ট পয়েন্টে আমরা বের হচ্ছি নির্দিষ্ট পয়েন্টে বিভব ধরো যে এই বিন্দুতে সো খেয়াল করো এই বিন্দুতে বিভব কিন্তু তখন আর এই রকমের ব্যাসার্ধের সমান হবে না তখন কমবে বা বাড়বে সো আমরা যেটা জানি ভি ইকুয়াল টু ওয়ান বাই ফোর পাইভ সেভেন নট কে কিউ বাই আর রাইট বাইরের ক্ষেত্রে সো তুমি দেখো কিউ যদি তুমি সেম করে রাখো কিউ যদি একটা নির্দিষ্ট ভ্যালু থাকে এবং আর এর ভ্যালু যদি চেঞ্জ হয় তাহলে আমরা দেখতে পারি ভি সমান পাতি করছে ওয়ান বাই আর সো এটা আয়তাকার অধিবৃত্ত হয় পোর্সোনা যে কেমিস্ট্রিতে 
বয়লের সূত্র পি ইকাল টু ওয়ান বাই ভি এটাতে ভি হচ্ছে বিভব এটাতে ভি হচ্ছে আয়তন আয়তাকার অধিবৃত্ত সুতরাং আর যত বাড়বে ভি এর ভ্যালু তত কমতে থাকবে আর এটা কমে হচ্ছে এইভাবে সো এটা হচ্ছে ভি বনাম আর গ্রাফ ঠিক আছে খেয়াল থাকবে এটা কিন্তু লিখতে দেয় পরীক্ষায় বা এম সি কে জিজ্ঞেস করে কোনটি ভি বনাম আর গ্রাফ তখন হচ্ছে এটা এখন কথা হইতেছে দেখো ভি ইকাল টু আমরা যেটা পাইছি সেটা একটু আগে লিখলাম এফ ডি এক্স রাইট কিছু কিছুক্ষণ আগে এরকম একটা ইকুয়েশন লিখছিলাম ভি কি ছিল ভিটা ছিল হচ্ছে ইনফিনিটি থেকে আর দূরত্বে একটা বস্তুকে সরি একটা চার্জকে ওয়ান কুলম্বের একটা চার্জকে আনতে যে পরিমাণে কাজ করতে হলো বা বা অন্য কথায় যে পরিমাণে শক্তি জমা হলো সেটা ছিল বিভব রাইট আচ্ছা তো এখানে খেয়াল করে দেখো এখানে একটা কাহিনী ছিল ওয়ান কুলম্বের একটা চার্জ তো ফোর্সের এই জায়গায় যখন আমরা ওয়ান কুলম্ব নিয়ে কথা বলছিলাম তখন প্রাবল্য বের করতে পারছিলাম না রাইট প্রাবল্য বের করার সময় কি করতে হয় ওয়ান কুলম্বের একটা চার্জকে বসাইতে হয় বা ওটাকে নিয়ে টানা হেস্টা করতে হয় ওয়ান কুলম্বের উপর টেস্ট হয় প্রাবল্যের ক্ষেত্রে সো ওয়ান কুলম চার্জটাকে আমরা এদিকে সেদিকে সরাচ্ছিলাম সো এটাকে এখানকে প্রাবল্যের বদলে আমি চাইলে ইও লিখতে পারি কারণ আমরা ওয়ান কুলম নিয়ে কথা বলছি ভি এর ক্ষেত্রে আচ্ছা যদি তাই বলি যদি তাই বলি আর এখানে একটা কথা আছে সেটা হচ্ছে যে পরিমাণ আমরা কাজ করি সেটা বিভব শক্তি হিসাবে উল্টা দিকে জমা হয় রাইট গদিন এটা শিখাইছিলাম যে আমরা একটা বস্তুকে যখন উপরে উঠাই এম জি এইচ পরিমাণে শক্তি জমা হয় আর আমরা কি পরিমাণে কাজ করি মাইনাস এম জি এইচ মনে করে দেখো গতদিন একটা ছিল প্লাস একটা ছিল মাইনাস তো যে পরিমাণে এখানে বিভব শক্তি নিয়ে আমরা কথা বলি হ্যাঁ বিভব শক্তি নিয়ে আমরা যদি কথা বলি বা বিভবটা নিয়ে কথা বলি তো গতদিন খেয়াল করে দেখো এটা আমরা কি করি আমরা বিপরীতটা দেখি বা কি পরিমাণ জমা হচ্ছে সেটা দেখি সো এখানে একটা মাইনাস থাকে খেয়াল করো এটা না বুঝলে গতদিনের ইকুয়েশন গুলা দেখবা তখন দেখবা এটা লেখা যাচ্ছে কিছুই না জাস্ট ই লেখা যায় কারণ হচ্ছে আমরা ওয়ান কুলম নিয়ে কাজ করি সো এটা লিখতে পারি সো এটা যদি আমরা লিখতে পারি তাহলে এই জিনিসটা লেখা যায় খেয়াল করো ইন্টিগ্রেশন যদি পড়ে থাকো এটা যদি লেখা যায় তাহলে আমরা লিখতে পারি হচ্ছে এটার এটা সেম জিনিস এফ এক্স কে ফাংশন অফ এক্স কে ইন্টিগ্রেট করে যদি ওয়াই পাওয়া যায় তার মানে ওয়াই কে ডিফারেন্সিয়েট করে এফ এক্স পাওয়া যায় উল্টা প্রসেস ইন্টিগ্রেশন আর ডিফারেন্সিয়েশন হচ্ছে উল্টা প্রসেস খেয়াল করো এফ অফ এক্স কে ফাংশন অফ এক্স কে যদি ইন্টিগ্রেট করে ওয়াই পাওয়া যায় তাহলে 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 ওয়াই কে ডিসইন্টিগ্রেট করে বা ওয়াই কে ডিফারেন্সিয়েট করে আমরা এফ অফ এক্স পাবো উল্টা প্রসেসটাই কারণ কি কারণ তুমি আমি বলতে পারো দেখো যে এই লাইন থেকে দেখো যে এই লাইন থেকে আগের লাইনে যাওয়া যাবে কিভাবে তুমি লিখবা হচ্ছে এইভাবে ডিওয়াই ইকাল টু এফ অফ এক্স ডি এস রাইট এটাকে চেন রুল বলা হয় এটাকে সরাসরি লেখা যায় এটাকে বলা হয় চেন রুল ঠিক আছে তো ডি এক্সটা এখানে চলে আসলো সো তুমি ওয়াই ইকাল টু লিখতে পারো হচ্ছে ইন্টিগ্রেশন অফ ডি ওয়াই বা ইন্টিগ্রেশন অফ এফ অফ এক্স ডি এক্স ঠিক আছে দেখো এই লাইন থেকে মানে এটা থেকে এটা লিখলাম কারণ হচ্ছে এটা থেকে সরাসরি এটা লেখা যায় এখানে দেখো এই কাজ হবে এখানে ইটাকে ইন্টিগ্রেট করে ভি পাওয়া যাচ্ছে সামনে একটা মাইনাস হচ্ছে তাহলে তুমি লিখতে পারো ই ইকুয়াল টু মাইনাস ই ইকুয়াল টু ডিবি বাই ডি এক্স ভিটাকে ডিফেন্সিয়েট করে ই পাওয়া যাচ্ছে বা ই ইকুয়াল টু মাইনাস ডিবি বাই ডি এক্স ক্ষেত্র প্রাবল্য ইকুয়াল টু হচ্ছে মাইনাস ডিবি বাই ডি এক্স এটা কেন করালাম জানো যে এখানে জাস্ট একটা ফিনিশিং এর জন্য সো এটা আমরা একটু সরাই
এই চিত্র থেকে আমরা যদি ই এর ভ্যালুটা আঁকাই ক্ষেত্র প্রাবল্য গুলো আর দূরত্বে তাহলে দেখো এই চিত্র অনুসারে দেখো ই ইকাল টু কত ই ইকাল টু মাইনাস অফ ডিবি বাই ডিএক্স মানে উপরে থাকে কি উপরে থাকে ভি এর পরিবর্তন আর নিচে হচ্ছে এক্স এর পরিবর্তন খেয়াল করো এক্স বলতে এখানে কিন্তু আর ঠিক আছে এক্স বলতে এখানে কিন্তু আর আর এর পরিবর্তন হচ্ছে এক্স বলতে এক্স অক্ষ বরাবর কি আছে দূরত্বটাকে আর বলেছি আমরা সুতরাং দেখো তোমার এখান থেকে যখন এখানে যাচ্ছি খেয়াল করো এই পয়েন্ট থেকে যখন এই পয়েন্টে যাচ্ছি হ্যাঁ এই পয়েন্ট থেকে যখন এই পয়েন্টে যাচ্ছি তখন ভি কত দেখো ভিটা একটা কনস্ট্যান্ট ভ্যালুতে আসছে সো ভি এর কি কোনো পরিবর্তন হচ্ছে ডিভি এর ভ্যালু কত এখানে জিরো সো উপরে যদি জিরো থাকে তাহলে ই এর ভ্যালু কত আসবে জিরো সো এখান থেকে এই পর্যন্ত ই এর ভ্যালু হচ্ছে জিরো এখান থেকে এই পর্যন্ত ডিভি এর ভ্যালু পরিবর্তন নাই সুতরাং ডিবি কল হয়ে গেল জিরো সো ই এর ভ্যালু আসে হচ্ছে জিরো তারপরে আরে গেলে বা হচ্ছে তোমার হচ্ছে পৃষ্ঠে গেলে তুমি একটা প্রাবল্য পাবা এটার ভ্যালু হবে হচ্ছে ওয়ান বাই ফোর বাই এফ সালো নট কে কিউ বাই বড় হাতের আর স্কোয়ার একটা নিশ্চয় প্রাবল্য পাবা তারপরে নির্দিষ্ট একটা দূরত্ব ধরো যে এই দূরত্ব আর দূরত্ব গেলে কি হবে আর দূরত্ব গেলে তুমি পাবা হচ্ছে ই ইকুয়াল টু ওয়ান বাই ফোর ফাইভ সালো নট কে কিউ বাই ছোট হাতের আর স্কোয়ার সুতরাং খেয়াল করে দেখো এটা কমবে কারণটা কি ই সমানুপাতিক হচ্ছে ওয়ান বাই আর স্কোয়ার সুতরাং আমরা লিখতে পারি এটা কিন্তু ভি সমানুপাতিক ছিল ওয়ান বাই আর এটা যত হারে কমেছে এটা কিন্তু স্কোয়ারের বর্গানুপাতিক হারে মানে আরো তাড়াতাড়ি কমবে সো এটার কমার রেটটা আরো বেশি হবে এত তাড়াতাড়ি কমবে এটা দেখো অত তাড়াতাড়ি কমে নাই এটা আস্তে আস্তে ফ্যাট ভাবে কমতেছে এটা অনেক দ্রুত কমবে সো এটার গ্রাফটা হবে হচ্ছে এরকম এই দুটা পরীক্ষার হলে দেয় এমসি কুতে দেয় উল্টা পাল্টা হয়ে যায় সো একটু খেয়াল রাখে এটা হচ্ছে ভি বনমার এটা হচ্ছে ই বনমার ঠিক আছে